de papo com Cidinha novamente, desta vez para abordar uma questão muito interessante e que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Hoje conosco a Kelly, que é psicóloga do DAS. Kelly, Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, né, ele é um mês de campanha. É uma campanha, a gente tem várias campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, diversas cores. E o Setembro Amarelo, ele vem marcar a importância da gente conversar sobre suicídio. Então, é um mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. O Departamento de Atenção à Saúde do Servidor tem ações né, é, pontuais para esse Setembro Amarelo. Sim, é, a gente trabalha a campanha já há um tempo dentro da universidade. A campanha no Brasil, ela começou em 2014, é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação de Psiquiatria, né? e aí então já se discute esses temas. Por quê? É importante dar visibilidade, conversar, porque ainda é um tema muito permeado por tabu, preconceito, a gente está falando de morte, também já é um tema difícil, a gente está falando de saúde mental, também é um tema que tem muito preconceito. E o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor, o DAS, né, por meio do setor de vigilância e promoção de saúde, tem que se engajar e se engaja nas campanhas de promoção e prevenção em saúde. E o suicídio não deixa de ser um assunto importante que a gente precisa cuidar, porque a gente também está falando de saúde mental. Especificamente esse ano, acho que a gente vai conversar um pouquinho, nós vamos fazer uma ação itinerante. Quer dizer, essa ação itinerante, gente, ela é muito interessante e envolve vários setores da universidade, né? Isso. Nós estaremos, o objetivo é a gente dar visibilidade, a gente poder trazer à tona esses, esses assuntos, né? fazer essa conversa, promover até um ambiente de acolhimento. Então, nós estaremos dia 13, terças-feiras, as próximas três terças-feiras. Dia 13, a gente vai estar no prédio da reitoria. Dia 20, nós estaremos aqui no Centro Educacional do CE. E dia 27, estaremos na Universidade, uma equipe de promoção de saúde, todo mundo amarelo, porque o objetivo é que a gente construa um painel com valorização da vida. O que, que os nossos servidores da UFTM têm para valorizar na vida? O que nos traz esperança? Isso é importante a gente cultivar. É uma maneira da gente prevenir suicídio, conversando sobre a vida. E a gente vai fazer esse painel interativo com todos os nossos servidores. Quer dizer, a vida é importante, devemos valorizá-la, né? principalmente pegando os pontos principais e esse momento, participação, como que o servidor pode participar, de que forma que ele pode participar? Então, gente, como nós vamos estar né, nos prédios, vocês vão ver a gente de longe e o do painel vai estar tá lá, nós vamos estar com os post-its amarelos, passem, não deixem de falar um oi, é, um, é rápido e a gente vai ver o que, que você tem para valorizar, você vai escrever lá no seu papelzinho, colar no painel, então a ideia é participar e essa participação, claro, a gente convida, né? não é uma convocação, mas é um momento pra, de parada que a gente precisa fazer sempre e na, corrida, na vida corrida que a gente tem, a gente não para para pensar sobre algumas coisas que são importantes, então a gente convida né, todos a fazer essa paradinha, viu lá, tem um pessoal de amarelo, tem o pessoal te chamando, passa lá e a gente vai acolher vocês, a gente vai conversar um pouquinho e nós vamos, então, construir o nosso painel de valorização da vida, né? A gente vai, então, mobilizar nesses servidores, na gente também, o que, que nos traz esperança, mesmo olhando para tudo que é tão difícil que a gente sabe que a vida é um grande desafio, né? Quer dizer, parar um minutinho, um minutinho. dois, três, quatro minutos valorizando, você pensa que está perdendo tempo? Não. Uhum. Muitas das vezes você está ganhando é tempo que você está valorizando a sua vida e pode significar muito para a vida do outro. E como que vocês vão divulgar depois a ação que foi realizada? 
nós vamos construir né, esse painel e aí a gente pretende, claro, fotografar e depois a gente sempre faz divulgação nos e-mails institucionais, né, das ações anteriores e depois dos resultados. Então, a gente pode construir esse painel por meio da fotografia, a gente vai ver que palavras que vieram à tona, o que, que a gente tem para valorizar para a gente poder compartilhar com todo mundo depois. Servidor, é só chegar? É só chegar. Fácil, fácil, fácil. Já pensou uma ação fácil assim, só chegar... Kelly, fala um pouco para a gente da importância da valorização da vida, da importância de estar participando e da importância, principalmente, do Setembro Amarelo à prevenção ao suicídio. Sim. É, o Setembro Amarelo é, não deve ser trabalhado só no setembro. Né? A gente precisa dar visibilidade, porque... É, muito, a maioria das pessoas, né, isso a OMS coloca para nós, que cometem suicídio ou têm ideações suicidas, são pessoas que às vezes estão adoecidas mentalmente. E às vezes a gente tem tanto tabu com relação à doença mental e a gente não procura ajuda, que é fundamental. Então, é, dar visibilidade no setembro é uma porta que se abre, mas para que a gente poder construir uma cultura onde a saúde mental ela é olhada com delicadeza, com cuidado, com seriedade, sem preconceito, sem tabu. Como que a gente entende que a gente vai desconstruindo preconceitos ou eliminando o tabu? É conversando sobre. Conversar sobre suicídio não vai aumentar o suicídio. Não tem vínculo. Simplesmente dá mais condições para as pessoas que às vezes estão sofrendo de que aquilo tem outras formas de lidar com os problemas da vida. Uma delas, inclusive, às vezes é procurando cuidado em saúde mental, que as pessoas não procuram, talvez por várias restrições internas e externas também. Então a gente precisa acabar com o estigma, tanto com relação ao suicídio, tanto também com relação ao cuidado em saúde mental. Se tiver em sofrimento, se te, porque uma pessoa que está em muito sofrimento, às vezes não consegue enxergar caminhos possíveis. E aí a gente precisa de apoio, de ajuda para ampliar essas possibilidades. Então a gente tem um caminho grande a fazer no setembro, que é uma oportunidade, mas que a gente continue esse processo, né, desconstruindo esses paradigmas, eliminando esses tabus para que as pessoas consigam, quando estão em sofrimento, buscar apoio. Quer dizer, o caminho é longo, principalmente para quem está em sofrimento, Sim. preconceito, tabu, como quebrar, como trazer para o lado de cá, para é, convencer a pessoa a buscar ajuda, principalmente após a pandemia, onde tem muita gente adoecida. Sim, e aí é um movimento que a gente fala que é de formiguinha, mas com certeza na base dele tem conhecimento, tem conversa, tem diálogo, tem encontros, tem acolhimento, tem várias coisas que a gente vai, então, traçando o caminho para ir diluindo esses estigmas, né? principalmente com relação à saúde mental. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano, né? Todos nós passamos por dificuldades, em algum momento estamos mais frágeis, e não conseguimos enxergar caminhos, mas esses caminhos, eles existem. Então, a gente precisa se abrir e reconhecer, validar o nosso sofrimento, conversar sobre. A gente já começa por aí, né? Se permitir. Quer dizer, é um passo muito grande para amenizar esse sofrimento e participar das ações que serão promovidas neste mês. Fica novamente o convite, que ele faça, por favor. Fica. É, a ideia, né, nós, enquanto departamento que promove, cuida de saúde, além de recuperar, né, dar esse suporte para o servidor, fazer esse acompanhamento da saúde do servidor, nos cabe também promover reflexões, né, levar conhecimento, levar acolhimento neste caminho né, para diluir esses preconceitos. Então, venho aqui, convido vocês... Todos, né? Nós estaremos então dia 13 no prédio da reitoria, dia 20 no CE, dia 27 na universidade. Nós vamos estar montando um painel 
sobre o que nos traz esperança, o que temos para, para valorizar a vida. Isto é um fator de proteção quando a gente fala em cuidado em saúde mental, quando a gente fala de prevenção de suicídio. Então, estão todos convidados. E os horários? Deixa os horários para as Legal. pessoas interessadas. Estaremos, então, das 8 às 10 da manhã e das 14 às 16. Então, assim que vocês passarem e ver um pessoal de amarelo, é a gente, nós vamos estar construindo esse painel e a gente conta com vocês, com certeza. De Papo com Cidinha, agradece e também convoca você a participar desta ação que é em benefício principalmente para você, servidor da UFT. Realização, Serviço de Mídia e Extensão e Cultura, SEMEC UFTM.